स्वागत छ सबैलाई मेरो च्यानल मेक योर सेल्फ इन्टेलिजेन्ट मा आज हामी यस भिडियो मा चाहिँ इन्स्युरेन्स एक्ट जुन चाहिँ नयाँ एमेन्डमेन्ट आक्छ इन्स्युरेन्स एक्ट को त्यसको जति पनि इम्पोर्टेन्ट सेक्सन छ त्यसको चाहिँ हामी क्विक समराइज मा चाहिँ डिस्कसन गर्ने छौं जुन चाहिँ यसमा चाहिँ जति पनि एक्जाम मा चाहिँ सोध्न खाल्ने खालको सेक्सन छ त्यो चाहिँ हामी क्विक मा हेर्ने छौं है फर्स्ट मा हाम्रो इम्पोर्टेन्ट छ फर्मेसन अफ द कमिटी है तपाईको इन्स्युरेन्स को बोर्ड को कमिटी को फर्म कसरी हुन्छ भन्ने क्वेशन सोध्न सक्छ एउटा चेयरपर्सन हुन्छ जुन चाहिँ केले गरेको हुन्छ त नेपाल गभर्नमेन्टले नोमिनेट गरेको हुन्छ र मेम्बर को के हुन्छ त जोइन्ट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्स को मिनिस्ट्री अफ फरेन मिनिस्ट्री अफ ल जस्टिस र पार्लियामेन्ट एफेयर को जोइन्ट सेक्रेटरी दुईजना भयो अनि त्यसपछि एउटा पर्सन जसको चाहिँ लाइफ इन्स्युरेन्स बिजनेसमा चाहिँ स्पेसियल नलेज हुन्छ र एउटा पर्सन जसको चाहिँ नन लाइफ इन्स्युरेन्स बिजनेसमा चाहिँ तपाईँको स्पेसियल नलेज हुन्छ त्यतिजना चाहिँ तपाईँको व्यक्ति हुनुभयो टोटल तपाईँको पाँचजना हुने है र तपाईँले डी र इ भनेको तपाईँले लाइफ इन्स्युरेन्स र नन लाइफ इन्स्युरेन्सको स्पेसियल नलेज भएको पर्सन एपोइन्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले दुईवटा मध्ये एउटामा चाहिँ के हुन्छ फिमेल चाहिँ एपोइन्ट गर्नु पर्यो र अफिसर लेभल इम्प्लोइ डेजिनेटेड बाई द अथोरिटी साल एक्ट द सेक्युरिटी है अब यो मध्ये चाहिँ अफिसर लेभलको इम्प्लोइ जो छ जो चाहिँ अथोरिटीले डेजिनेट गर्छ त्यसले चाहिँ के गर्नुपर्छ यो पर्टिकुलर कमिटीको चाहिँ सेक्युरिटीको रूपमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ सो पाँचजना मेम्बर हुनुभयो अनि चेयरपर्सन नेपाल सरकारले अनि मिनिस्ट्री अफ फरेन र मिनिस्ट्री अफ ल जस्टिस पार्लियामेन्टको जोइन्ट सेक्युरिटी र लाइफ इन्स्युरेन्स नन लाइफ इन्स्युरेन्सको स्पेसियल नलेज भएको व्यक्ति हुने भयो र डी र ई भनेको लाइफ इन्स्युरेन्स नन लाइफको एपोइन्ट गर्दाखेरि चाहिँ एटलिस्ट वान जना फिमेल हुनुपर्यो र डेजिनेटेड बाई अथोरिटी अफिसियल लेभल चाहिँ के हुन्छ सेक्युरिटीको रूपमा चाहिँ काम गर्ने भयो त्यसपछि चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ सेक्सन एटको थ्रीको चाहिँ डिस्क्वालिफिकेसन फर द चेयरपर्सन एन्ड द मेम्बर अफ द बोर्ड है अब को को चाहिँ तपाईँको बोर्डको मेम्बर हुन पाउँदैन अथवा चेयरपर्सनको हुन पाउँदैन भनेर भनेको छ है एनी अफ द फलोइन पर्सन स्याल बी कन्सिडर डिस्क्वालिफाइड बी एपोइन्ट अर कन्टिन्यु पोस्ट अफ द चेयरपर्सन अर मेम्बर अफ द कमिटी एउटा त नन नेपाली सिटिजन हुन पाउँदैन बोर्डको मेम्बर अथवा चेयरपर्सन अर्को भनेको चाहिँ पर्सन जो चाहिँ ब्ल्याक लिस्टेड भएको छ अन्डर प्रिभेलिङ र तिन वर्ष चाहिँ के भएको छ उसको नाम हटाएको चाहिँ पिरियड सकेको छैन अर्को भनेको चाहिँ पर्सन जो चाहिँ दुई वर्ष चाहिँ कम्प्लिट भएको छैन है चेयरपर्सनको पोस्टबाट बोर्डको चेयरपर्सन पहिला भइसकेको थियो र दुई वर्ष अझै बितेको छैन अथवा तपाईँको कुनै सिनियर भनौँ न इन्सुरेन्स बोर्डको इन्सुरेन्स कम्पनीको चाहिँ सिनियर एक्जिक्युटिभ अथवा सिईओको पोस्टमा थियो र दुई वर्ष चाहिँ बितेको छैन भने त्यस्तो व्यक्ति पनि के हुन्छ इन्कम्पिटेन्ट हुन्छ है अर्को भनेको अफिसर डाइरेक्टर कन्सल्टेन्ट अथवा इन्कम्पिट इम्प्लोइ अफ इन्सुरेन्स कम्पनी कुनै इन्सुरेन्स कम्पनीको चाहिँ इन्सुरेन्स बोर्डमा चाहिँ एज अ चेयरपर्सन मेम्बर चाहिँ हुन पाउँदैन अफिसर डाइरेक्टर कन्सल्टेन्ट छ भने अनि त्यसपछि चाहिँ इन्सल्भेन्ट पर्सन है प्रिभेलिङ ल अनुसार इन्सल्भेन्ट भएको छ अथवा तपाईँको पर्सनले चाहिँ पिआर अपटेन गरेको छ कुनै फरेन कन्ट्रीमा भने अरू भनेको चाहिँ पर्सन हु इज हिमसेल्फ अर हर्सेल्फ उसको क्लोज फ्यामिली मेम्बर जो चाहिँ सब्सटेन्सियल सेयर होल्डर छ कुनै इन्सुरेन्स कम्पनीमा होइन अथवा कसै फाइनान्सियल इन्ट्रेस्ट छ कुनै उसको कुनै इन्सुरेन्स कम्पनीमा कुनै कर्पोरेट बडीमा चाहिँ फाइनान्सियल इन्ट्रेस्ट छ नि त्यस्तो व्यक्तिहरू पनि के हुन पाउँदैन त एज एन सेयर पर्सन र मेम्बरको रूपमा चाहिँ डिस्क्वालिफाइड हुन्छ भनेर छ है सो नेपाल नेपाली सिटिजन नन नेपाली सिटिजन पाएन ब्ल्याक लिस्ट छ तिन वर्ष बितेको छैन है चेयरपर्सन अथवा बोर्ड को चेयरपर्सन भइसकेको थियो सिईओ अथवा सिनियर एक्जिक्युटिभ छ इन्सुरेन्सको दुई वर्ष बितेको छैन अनि इन्सुरेन्स कम्पनीको अफिसर डाइरेक्ट कन्सल्टेन्ट अथवा इम्प्लोइ हुन पाएन इन्सल्भेन्ट पर्सन हुन पाएन उनी कुनै व्यक्तिले चाहिँ पिआर अपटेन गरेको छ फरेन कन्ट्रीको भने त्यो हुन पाएन र जसको चाहिँ फ्यामिली मेम्बर जसको चाहिँ भनौँ न अब सब्सटेन्सियल सेयर होल्डर छ कुनै इन्सुरेन्स कम्पनीमा होइन फाइनेन्सियल इन्ट्रेस्ट छ अथवा कुनै सब्सटेन्सियल सेयर होल्डर कर्पोरेट बडीको छ भने त्यस्तोहरू पनि हुन पाएन है र टेन्युर भनेको चेयरपर्सनको के हुन्छ चार वर्ष हुन्छ डेट अफ एपोइन्टमेन्टदेखि है अनि गभर्नमेन्ट अफ नेपालले चाहिँ के गर्न पाउँछ त री एपोइन्ट गर्न पाउँछ चेयरपर्सन र मेम्बरलाई एकचोटि अझै टर्मको लागि यदि नेसेसरी लाग्यो भने र चेयरपर्सनको फुल नेम अफिसर बियर अफ द अथोरिटी ले चाहिँ फुल टाइम काम दिनुपर्छ है फुल टाइम चाहिँ उसले काममा लाउनुपर्छ भनेर भनेको छ चेयरपर्सन चाहिँ फुल टाइम चाहिँ त्यो पर्टिकुलर बोर्डमा चाहिँ इन्भल्भ हुन्छ है सो डिस्क्वालिफिकेसन धेरै इम्पोर्टेन्ट छ एटको थ्री त्यसपछि सर्कमिस्टान्सेस इन विच द पोजिसन अफ द चेयरपर्सन अफ द मेम्बर बिकम भ्याकेन्ट है कुन कुन सर्कमिस्टान्सेस मा चाहिँ चेयरपर्सन र मेम्बरको चाहिँ पोजिसन भ्याकेन्ट हुन्छ त है द चेयरपर्सन अफ द मेम्बर स्याल बी स्याल नट होल्ड द पोस्ट अफिस इन एनी अफ द फलेन सर्कमिस्टेन्स यो यो सर्कमिस्टेन्सेसमा चाहिँ होल्ड गर्नुहुन्न भनेर भनेको थियो छ यदि उसले आफै रिजाइन गभर्मेन्ट अफ नेपाललाई चाहिँ
चेयरपर्सन मेम्बर उसे के इन्क्वायरी कमिटी फर्म कर इट मे रिमुव अन द रिकमेंडेशन अफ इन्क्वायरी कमिटी हाई जो इन्क्वायरी कमिटी में को को होता तो एट चेयरपर्सन से रिटायर्ड जज हो हाईकोर्ट को जो सरकार ने एपोइंट कर रहा मेम्बर के होता तो सरकार ने एपोइंट कर जिस को मस्टर डिग्री हो दस वर्ष से एक्सपीरियंस इन्सुरेन्स फिर अथवा फाइनेंस दुईजा व्यक्ति हाई सो इन्क्वायरी कमिटी में तब को एकजा चेयरपर्सन दुईजना मेम्बर से यो खाले व्यक्ति हो तीनजा में जिस को मेजोरिटी अफ भोट आए तो अनुसार से रिमुव कर सको सो इन्क्वायरी कमिटी को रिकमेंडेशन मात्र उसे रिमुव कर सकता हाई आप्टर इन्क्वायरी कमिटी इट फी हाई इन्क्वायरी कमिटी जब फर्म कर सके चेयरपर्सन अथवा मेम्बर जिस को इन्क्वायरी लगे ऊ इफ सब फैक्स सस्पेंड बने मानने हाई इन्क्वायरी पीरियडसम रेनुअर अफ इन्क्वायरी कमिटी मैक्सिमम तीन महीनासम होने पे हाई तीन महीना भर से डिशन कर सो तब को यो सर्कम स्टैंसेस में सकता चेयरपर्सन मेम्बर को पोजिशन भैकेंट होना सकता भूपे दुईवट सर्कम स्टैंसेस तीनवटा एट रिजाइनेसन डिस्कालिफाइड भाई अथवा ने सरकार ने नहीं रिमुव कर दिए मिसकंडक्ट लैक अफ कंपिटेन्ट अथवा नन कंप्लाइंस करें हाई रिमुव कसरी करें तो रिकमेंडेशन कमिटी रिकमेंडेशन आने पे इन्क्वायरी कमिटी पर हाई एन इन्का अन इन्क्वायरी कमिटी में चेयरपर्सन मेम्बर दुईजा होने भाई इन्क्वायरी कमिटी फर्म होने बितिक चेयरपर्सन मेम्बर से तो दिन देखि के होता इप्सो फैक्स को सस्पेंड भर मानने इन्क्वायरी पीरियडसम और तीनवट अफ इन्क्वायरी कमिटी मैक्सिमम तीन महीनासम होने पर अर्क हम एकाउंटिंग अफ द इनकम एंड एक्सपेन्डिचर एंड अडिट हाई अब तब को बोर्ड को एक्सपेन्डिचर एंड अडिट कसरी हो द अथोरिटी सैल मेन्टेन इज बुक्स अफ एकाउंट हाई जो अथोरिटी को तब को बोर्ड के आने तो बुक्स अफ एकाउंट मेन्टेन कर फाइनेंसियल स्टेटमेंट मेन्टेन करेंगे इन अकोर्डेंस विद एकाउंटेंट स्टैंडर्ड टू स्लो क्लियरली सो द फाइनेंसियल स्टैटस के हाई रथोरिटी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी थ्रू अफ द अपरेशन से आने मेन्टेन करेंगे भर सेंशन ट्वेंटी वन ने रडिट कले जैसे कर्पोरेट गवरी वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट अडिटर जेनरल ने अडिट अफ द अथोरिटी सैल्वी कंडक्टेड बाई द अडिटर जेनरल अभी अडिट सैल्वी कंडक्टेड इंटरनल अडिट रेगुलर इंटरनल अडिट भी रेगुलरली ट्वेंटी टू ले तेस पच्चीस अडिट कमिटी अडिट कमिटी के होगा फलेन मेम्बर से होगा अडिट कमिटी में बोर्ड ने कंस्टिट्यूट कर सकता अडिट कमिटी एवं चाहे तब को वन डाइरेक्टर डेजिनेटेड बाई कमिटी कमिटी ने डेजिनेट कर कन्वेयर होने भाई एवं एक्सपर्ट होने भाई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मेम्बर हाई अभी चीफ अफ द इंटरनल अडिट डिपर्टमेंट अफ द अथोरिटी सैल पर्फर्म द सेक्रेटरी हाई जल्द चेयरपर्सन बना चीफ है इंटरनल अडिट डिपर्टमेंट को नहीं अडिट कमिटी को सेक्रेटरी को रूप में काम करने और फंक्शन ड्यूटीज अफ अडिट कमिटी सैल विज प्रिस्क्राइब हाई तब इक्जामेसन में वाट आर द एकाउंटिंग एंड इनकम एंड एक्सपेन्डिचर एंड अडिट होने अथवा अडिट कमिटी को रिलेटेड प्रोविजन लेख् इन्सुरेन्स एक्ट अनुसार वो सो ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू और ट्वेंटी थ्री लाई मिला तब पर्व एक्जाम में दिखे हाई ते पच्चीस हम इंपोर्टेंट सेंसन इन्कर्पोरेशन अफ द इन्सुरेन्स कंपनी हाई कसले इन्कर्पोरेश कम इन्सुरेन्स कंपनी खोल खोजे कसरी खोल सकता तो अ पर्सन डिजायर टू इन्कर्पोरेट इन्सुरेन्स कंपनी अंडर टी सैक्स सैल इन्कर्पोरेट इन्स इन्सुरेन्स कंपनी बाई गेट इन सर्च कंपनी रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी हाई हमें सेंसन बाहर में पढ़ाई थे कंपनी एक्ट को है कस्त कस्त कंपनी एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में खोल पर्चे सो कसले इन्सुरेन्स कंपनी इन्सुरेन्स बिजनेस कर खोजे इन्सुरेन्स कंपनी चलाने खोजे उसे के होने पे तो एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर भर प्रिवेलिंग के अनुसार से चलाना मिलता है हाई रथ विथ स्टैंड एनीथिंग कंटेन इन सब सेंसन वन इन्सुरेन्स कंपनी सैल हैव एज बीन इस्टाब्लिश बिफोर द कमर्समेंट अफ एक्स एक्ट अब यह एक्ट भर्खर नया अलग आगे हाई ये भाग अगड़ी जो इन्सुरेन्स कंपनी पैल्हे इस्टाब्लिश भैस उसे के आपको लाइसेंस अप्टेन कर इन्सुरेन्स बिजनेस को हाई उन्ले के फेरी रिसीव फेरी इन्कर्पोरेट कर रख् पर्दन हाई सो जो जी जाए के कंपनी रजिस्टर्ड कर एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इन अकोर्डिंग टू प्रिवेलिंग द रो एक्ट आने भाग अगड़ी से कुछ कंपनी चाहे इन्सुरेन्स कंपनी से पैल्हे इस्टाब्लिश भैस उ साल नट रिक्वाय टू इन्कर्पोरेट कंपनी अगेन हाई र एनी पर्सन और मेम्बर और हिजर फैमिली कस्त कस्त के पाऊदन तो इन्सुरेन्स कंपनी चलान पाऊदन तो हाई वेदर देर आर सब्सटेन्सिस हेव नट इन्वेस्टेड मोर दैन फिफ्टी पर्सेंट अफ पेड अफ कैपिटल अफ इन्सुरेन्स कंपनी जल्द अब इन्सुरेन्स कंपनी खोल खोजे है अब तो इन्सुरेन्स कंपनी खोल खोजे व्यक्ति को कुछ फैमिली मेम्बर अथवा कोई चाहे सब्सटेन्स सेयर होल्डर जल्द कुछ इन्सुरेन्स कंपनी में फिफ्टी पर्सेंट भाग माथि को पेड अफ कैपिटल होल्ड कर पाऊदन तो तिहार इन्सुरेन्स कंपनी खोल पाऊदन हाई प्रोवाइडेड दैट डी सब्सक्रिप्स एंड सैलान टू एप्लीकेबल सेयर सब्सक्राइब बाई नेपाल गवर्नमेंट यदि नेपाल सरकार ने अपडेट कर प्रोविजनल गवर्नमेंट अथवा फरेन इन्वेस्टर ने सेयर कि इन्सुरेन्स कंपनी को पंद्रह पर्सेंट भाग माथि पेड अफ कैपिटल को एप्लीकेबल होते हैं हाई सो यो यो मेम्बर जल्द के पंद्रह पर्सेंट पेड अफ कैपिटल कुछ इन्सुरेन्स कंपनी को होल्ड कर तिहार के पाऊदन एज इन्सुरेन्स कंपनी खोल पाऊदन हाई अल्सो 
shall not invest share exceeding one percent of more paid up capital of insurance company hey aru athwa kune insurance company was a percent wow to one the basic of paid up capital when you all gone to buy now yeah they will the same time to insurance business call of project was how many a life insurance call of project and the life insurance cookie on mine only one percent of the more share hold on a buy now money could i got it was a so as a public limited खोलना पाए आई यो एक्ट ऑन ऑन वंदा अगर कि दर्ता बाको सब नहीं उन अलग फेरी दर्ता कर रखने पड़े ना आई पंद्रह परसेंट कुने इंश्योरेंस कंपनी को ओल्ड वर्सन ही तो उस तो परसेंट मेंबर उसके क्लोज फैमिली मेंबर और एंड कंपनी ले से इंश्योरेंस कंपनी खोलना पाओ देना प्रोवाइडर है नेपाल सरकार प्रोविंस गवर्नमेंट अथवा � ए ट्वेंटी फाइव देरी इम्पोर्टेंस है ए अब ट्वेंटी सिक्स पैर एप्रूवल लेने पर नहीं होना है इंश्योरेंस कंपनी खोलने वाला अगर क्या नंबर है पैर एप्रूवल लेने पर नहीं होना है टू ऑप्टेन इंश्योरेंस लाइसेंस पैर एप्रूवल ऑफ अथॉरिटी कॉस्ट को लेने पर है तो बोर्ड को अथॉरिटी को जामले इसका फी तीनों पर है रायो डॉक्यूमेंट अच्छा बुजुर्ग पड़े होंगे वन एक्सर्स योटा एम आई ए वे प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कंपनी फेजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट बुजुर्ग पड़े हो आई ऑफ प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कंपनी के के इंफ्रास्ट्रक्चर होने से प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कंपनी को तेज़ करी पर्सनल डिटेल ऑफ प्रोमोटर ए को को सही तो पर्टिकुलर अथॉरिटी आ मां से आ प्रोमोटर सा इन्हें इविडेंस ऑफ टैक्स क्लेंस प्रोमोटर को सब एको अप टू फिजिकल ईयर सम्मा आई अंतिस पर जी इफ एप्लिकेंस है तब एको कॉर्पोरेट बॉडी समान से तब एको बोर्ड को डिसीजन्स है एम ए वो इरा कंसर्न कंपनी को आ तब पहले आ पनी आ डॉक्यूमेंट देनु पड़े तेज़ पर से 26 को टू में आई द फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी से आवर इंश्योरेंस कंपनी खोलना खोज जगह सोनी किए गए नहीं था इधर एनी फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी में वो इट प्रायर अप्रूवल ऑफ मैंने उन्हें लेने के अनुपर नेपाल इंश्योरेंस अथॉरिटी संगत से प्रायर अप्रूवल ले रही है कि कॉर्पोरेट बॉडी जो चाहे नेपाल में पहले चली रहा है एक्सर कोई नेपाली सिटीजन संग अथवा उसले आपनों प्रांत से किया ना सक्सेस नेपाल में से ओपन करना सक्सेस वन ऐरा बनी कुछ आई रफॉर प्रायर एप्रूवल आई प्रायर एप्रूवल लीना ग्लाइड प्रिस का फी तीन पर यू डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़े आई हाँ ये वाला तो कॉपी ऑफ लाइसेंस ऑप्टेन इन कॉन्सन कॉपी आई जून ये फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी सर तो फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी को चल लाइसेंस हम ले दिनों पड़े हो अन्य रिन्यूअल लाइसेंस डॉक्यूमेंट और बन दिनों पड़े बोर्ड को डिसीजन दिनों पड़े कॉन्सन कंपनी फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी को अन्य लिस्ट ऑफ डायरेक्टर दिनों पड़े हो को को उन्हें बस अन कॉरेन सेयर कंपोजिशन करती हूँ उनसा अन्य लास्ट पांच वर्ष का ऑडिट रिपोर्ट दिनों पड़े फाइनेंशियल कैपेबिलिटी अन्य पड़े तो पर्टिकुलर फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी को अन्य इफ डीम एप्रोप्रेट उल्ल किया सा प्रायर एप्रोवल एग्जामिनेशन कर सके पर से दिन समान ऐरा बनेगा सा सो माथी थे तब आई को अन्य नेपाली सिटीजन ले इंश्योरेंस कंपनी खोलना खोजे ना फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी ले से इनकॉर्पोरेट करना खोजे बनी से पहले प्रायर एप्रोवल लेन पड़े नेपाल इंश्योरेंस अथॉरिटी संग रज जॉइंट इन्वेस्टमेंट में कॉर्पोरेट बॉडी नेपाली सिटीजन अथवा उल्ल जब ब्रांड से नेपाल में खोलना पावर अफ अथोरिटी टू रिफ्यूज द ग्रांड प्रायर एप्रोवल अब माथि तो प्रायर एप्रोवल लिने अब अथोरिटी ने कुन कुन सर्कम स्टैंडस में यह पर्टिकुलर प्रायर एप्रोवल तैयले दीदेन रई नट पर्सन टू सब सेंसन में नट विथ स्टैंड इन कंटेन्ट इन सेंसन ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स में जे भाई द अथोरिटी मे रिफ्यूज टू ग्रांड प्रायर एप्रोवल फर इन्कर्पोरेशन अफ इंसुरेंस कंपनी टू ओपन इस ब्रांच अफ फरेन इंसुरेंस कंपनी हाई एट इंसुरेंस कंपनी खोलना अथवा ब्रांच खोलना फरेन इंसुरेंस कंपनी के नाम में योग सर्कम स्टैंडस में इन एनी अफ द फलिंग सर्कम स्टैंड में रिफ्यूज कर सकता है इफ द प्रपोज अफ द इंसुरेंस इफ द नेम अफ द प्रपोज इंसुरेंस कंपनी इज द आइडेंटिकल विद द नेम अफ इंसुरेंस कंपनी विच हेज बिन अलरेडी रजिस्टर ते सेम कुछ हो हाई अब कुछ इंसुरेंस कंपनी जो पैसे ते नाम को रजिस्टर छे नाम दिए तो बेला रिफ्यूज करने भाई इफ द अब्जेक्टिव इज अफ द इंस प्रपोज इंसुरेंस कंपनी कंट्राबिटेड टू प्रिपेयर इन द प्रिपेयर 
केस अफ पैलो एनुअल जेनरल मिटिंग होने भाग प्रमोटर ने डाइरेक्टर लाइपनी कर रनकेस कुछ डाइरेक्टर को पोजिशन के कुने इंस्टिट्यूट अथवा अल्टरनेट डाइरेक्टर चाहे एपोइंट भर थे है उसे के एनुअल जेनरल मिटिंग होल्ड होल्ड होने भाग अथवा जेनरल मिटिंग होल्ड होने भाग के पर्टिकुलर भैकेसी में उसे हाल पर्व इनकेस इन्सुरेन्स में कुछ सेयर चाहिए सरकार ने प्रोविजनल गवर्नमेंट अथवा कुछ अर इन्सुरेन्स बोर्ड ने इन्सुरेन्स कंपनी ने कर्पोरेट बॉडी अथवा फरेन इन्सुरेन्स कंपनी ने सब्सक्राइब कर तिहर ने नंबर अफ सेयर को प्रोफेसन को बेसिज में जी सब्सक्राइब कर बेसिज में के अनुसार डाइरेक्टर एपन कर सकता हाई सो के पांचजा मिनीम रैक्सिम सातजा एट इंडिपेन्डेन्ट डाइरेक्टर हो डाइरेक्टर से पैलो एनुअल जेनरल मिटिंग भाग अगड़ी प्रमोटर ने एपोइंट करपो अस पे इनकेस एपोइंट भर डाइरेक्टर से भन न अब भैकेंट भर रेक्स्ट होल्ड होल्ड एनुअल जेनरल मिटिंग अगड़ी के भैकेसी में हमें एपोइंट करपो रेन्स में तैयार सीएस सब्सक्राइब कर सरकार के प्रोविन्स गवर्नमेंट ने इन्सुरेन्स कंपनी ने कर्पोरेट बॉडी अथवा कुछ फरेन इन्सुरेन्स कंपनी ने भी दे मे एपोइंट डाइरेक्टर इन प्रोफेसन अफ द नंबर अफ सेयर इट हेज सब्सक्राइब हाई और सब सेक्शन थ्री लेकिन मोर दैन वन फैमिली मेम्बर सैन लट बिकम अ डाइरेक्टर अफ सेम इन्सुरेन्स कंपनी और इन्सुरेन्स अफ सेम टाइम हाई अभी अ डाइरेक्टर सुजन बाई द डाइरेक्टर एम दिम सेल हाई डाइरेक्टर भित्रेक डाइरेक्टर में आज ऊ चेयरपर्सन होने वो तो पर्टिकुलर बोर्ड अफ डाइरेक्टर को मेजोरिटी अफ डिशन सिलेक्ट कर प्रोवाइडेड एड इंडिपेन्डेंट डाइरेक्टर से होने पाए चेयरपर्सन होना पाए बोर्ड अफ डाइरेक्टर को भाई हाई और फोर्टी एट अनुसार टेनर को मैक्सिम चार वर्ष हो एक चोटी री एपोइंट होना सकता हई रिनोमिनेट फेल होना सकता प्रोवाइड एड इंडिपेन्डेंट डाइरेक्टर चाहिए ए ओन्ली वन सींगल टेनर को मात्र होने सो तपाई को यो बोर्ड अफ डाइरेक्टर इंपोर्टेन्स हाई फोर्टी सेवेन ते पास फिफ्टी में डिस्कालिफिकेशन अफ डाइरेक्टर को कोई अब पर्टिकुलर इन्सुरेन्स कंपनी को डाइरेक्टर में एपोइंट होना पाऊदन हाई एट नट एटेन द एज अफ ट्वेंटी फाइव हाई ब्लैक लिस्ट बैठक तीन वर्ष पीरियड से लैब्स बैठक है अभी मिनीम नंबर अफ सीयर जुले सब्सक्राइब कर पड़ने इलिजिबल डाइरेक्टर एपोइंट होना का सब्सक्राइब कर अथोरिटी ने एक्शन लेक है नन कंप्लाइंस गए कि अभी पांच वर्ष पीरियड से लैब्स बैक अ इन्सुरेन्स कंपनी को अडिटर एडवाइजर छोटो एपोइंट कर डाइरेक्टर इन्सलवेन्ट भो अथवा अनेबल टू सर्व एज अ डाइरेक्टर ड्यूटी टू फिजिकल अल मिल मेन्टल इनलेस को कारण ऊ डाइरेक्टर बन लाइक छे व्यक्ति राख्न भेन अं फेल टू पे टैक्स पर्सेंट टू द ल इन्फोर्स हाई ल को कानून अंतर्गत उसे तीन पर्ने टैक्स तीरिक तो सर्कम स्टैंडस में भी उ डिस्कालिफाइड होने भो सो पच्चीस वर्ष ब्लैक लिस्ट तीन वर्ष लैब्स नुक मिनीम सेयर जो सब्सक्राइब कर पड़ने सब्सक्राइब नगर को अथोरिटी ने नन कंप्लाइस करें कई एक्शन लेक पांच वर्ष लैब्स नुने अर इन्सुरेन्स कंपनी को अडिटर एडवाइज सर इन्सलवेन्ट रही अब फिजिकल र मेन्टली इनलेस और फेल टू पे टैक्स पर्सेंट टू लॉ इन्फोर्स है सर्गम स्टैंड में डिस्कालिफाइड होता सेक्शन फिफ्टी अनुसार हाई अर्ग फिफ्टी सेवेन को फाइव में डिस्कालिफिकेशन अफ सीईओ को सब रिस्ट्रैक्शन में सीईओ से डिस्कालिफाइड होता है यदि ब्लैक लिस्ट बैठक तीन वर्ष प्लेड लैब्स बैठक है अभी कुछ इन्सुरेन्स को अडिटर बैक थे और तीन वर्ष फिजिकल इयर चाहे लैब्स बैठक तो होना पाएन अभी हेविन बीन सेंटेन्स टू इंप्रिजनमेंट हाई जेल में सजा काटे रहे प्रिवेलिंग अनुसार तीन रेस तीन वर्ष अज लैब्स बैठक पीआर अब्टेन कर फरेन कंपनी में है प्रोवाइडेड दैट डिस सैल नोट एप्लीकेबल इनकेस अथ फरेन इन्सुरेस फरेन इन्सुरेस को केस में लग्न भाई अथवा सीईओ अफ द इन्सुरेन्स इस्टाब्लिश विद जेबी हाई जेबी को भन कुछ फरेन इन्सुरेन्स कंपनी ने जेबी दर्ता तो खाले इन्सुरेन्स कंपनी ने फरेन वाला मानेस नहीं के पाँच त उसे एज अ सीओ रूप में एपोइंट करना पाँच उन्ला एप्लीकेबल होने भैन नेपाली इन्सुरेन्स कंपनी से उसे व्यक्ति ने सीयर से यदि फरेन कंपनी में पीआर अप्टेन कर एज अ डा सीओ को रूप में राख्ने मिले हाई अथवा डाइरेक्टर अफ द इन्सुर क्लोज रिलेटिव इम्प्लॉय अफ इन्सुरेन्स इंटरमिडिएट अथवा पर्सन वर्किंग एज अ कंसल्टेंट हाई ते पर्टिकुलर इन्सुरेन्स कंपनी में डाइरेक्टर को रूप में उसको क्लोज रिलेटिव सीओ बना पाए हाई अभी इंप्लॉय भर काम कर इन्सुरेन्स को इंटरमिडिएटेड एजेंट भर काम कर पर्टिकुलर इन्सुरेन्स कंपनी को अथवा कंसल्टेन्ट भर से काम कर तो पर्टिकुलर इन्सुरेन्स कंपनी की तिहार भी एज अ सीओ को रूप में एपोइंट होना पाऊदन हाई अथवा बीन इनकम्पेन्डेड अफिशियर बेल इन पब्लिक पोस्ट पब्लिक पोस्ट में ऊँच के होना पाऊदन योग्य होना पाऊदन अभी हेज अलरेडी बीन डाइरेक्टर और चेयरपर्सन अफ बोर्ड अफ डाइरेक्टर हाई ऊ पैले नई तो पर्टिकुलर इन्सुरेन्स कंपनी के डाइरेक्टर और बोर्ड अफ डाइरेक्टर भैस चेयरपर्सन भैस ऊ पर सीओ होना पाऊदन हाई प्रोवाइडेड दैट सैल नट बी डिम्ड एज रेस्ट्रिक्शन मेड बाई गवर्नमेंट अफ नेपाल फर एपोइंटमेंट चेयरपर्सन और डाइरेक्टर अफ द इन्सुर हाई यदि नेपाल सरकार ने अन कर इन्सुरेन्स कंपनी है तस्त बेला उस चेयरपर्सन और डाइरेक्टर को पोजिशन में एपोइंट करना रेस्ट्रिक्ट करने वाले हाई सो सीम्पली सीओ को रूप में को ब्लैक लिस्ट सेट भाग तीन वर्ष लैब बैक है हाई तेई पर्टिकुलर इन्सुरे
वर्षसम्म गरेको अडिट अफ पनि पाएन 3 वर्ष ल्याप्स हुनु पर्यो है अनि त्यसपछि तपाईको इम्प्रिजनमेन्ट को सजाय 3 वर्ष ल्याप्स हुनु भएको पीआर अपटेन गरेको छ फरेन कम्पनीकोले तर कला एप्लिकेबल हुँदैन त फरेन इन्स्युरेन्स एप्लिकेबल हुँदैन र इन्स्युरेन्स इस्टाब्लिश विथ जेबी तिनले एप्लिकेबल हुँदैन कम्पनीकै डाइरेक्टर क्लोज रिलेटिभ इम्प्लोइ इन्स्युरेन्स इन्टरमिडिएट अनि अफिसियल बिहेव जुन चाहिँ पब्लिक घोषणा चाहिँ बस्न पाउँदैन र अलरेडी डाइरेक्टर र चेयरपर्सन छ बोर्ड अफ डाइरेक्टरको भने त्यस्तो पनि पाएन है और कैसे 51 में सर्कम स्टैंड से रिजल्ट टू डिस्कंटिन्यूस ऑफ द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर है अब डायरेक्टर की पोजीशन में देखो उनको अब कौन कौन सर्कम स्टैंड में डिस्कंटिन्यू करने वाला है नो पर्सन सेल कंटिन्यू टू ऑल द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ऑफ इंसुलर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सर्कम स्टैंडेस � है अनि अथोरिटीले डाइरेक्ट गर्यो त पर्टिकुलर डाइरेक्टरलाई चाहिँ रिमूभ गर्नु उ चाहिँ डिस्क्वालिफाइड छ हैन उसले एक्टिभिटी चाहिँ भन्नु न इन्स्योरेन्स इन्स्योरेन्सको अगेन्स्ट के इन्ट्रेस्टको अगेन्स्ट चाहिँ एक्टिभिटी गरेको छ ल उलाई रिमूभ गर्नु भनेर अथोरिटीले नि डाइरेक्ट गर्यो त्यो सर्कमस्टेन्सेस भो अनि शेयर होल्डिङ चाहिँ 51% अफ शेयर अफ ग्रुपले चाहिँ के गर्दै त जनरल मिटिङमा रिजोलुसन पाट्यो त्यो डाइरेक्टरलाई चाहिँ तपाईले रिमूभ गर्नु जसलाई चाहिँ हामीले रोमिनेट गरेको छौ सेम ग्रुपले है यदि रिजोलुसन पास गरे मेजोरिटीले भने त पर्टिकुलर डाइरेक्टरलाई पनि रिमूभ गर्ने भो र इन केस इफ इन्स्योरेन्स दिम दैट any of the director is disqualified in our insurer like you couldn't direct a disqualified someone is a uh let's say to remain in office of the director will again return no information in for authority like on the thing with the right return information authority to obtain god is a gay person here also to go to direction in support to learn in so little hours at the lady move on the second one sir necessary inquiry god is a gay person one of the after the moves are gonna be done up insurance company and director like director edi will like a lag a key disqualified sir i know for director post not a boss now i say you guess i know any will get out of the information इन सब अथॉरिटी लाइफ पंद्रह दिन बेटा अथॉरिटी लाइफ इंक्वायरी कर सकते हो रिटर्न इनफॉरमेशन में रहा डायरेक्शन दिन से इंश्योरेंस कंपनी लोग आवत तो पहले इंक्वायरी में से वो गिल्टी फील हुआ है उल्लेख से रिमूव करने वाले रहते हैं सच गाना सकता है सो क्या क्या सर डिस्क्वालिफाइड बाय बनी रिजाइनेशन आफे दे बनी अथॉरिटी लेने डायरेक्ट कर रिमूव करने वाले बनी रात शेयर होल्डर जल्द से 50 परसेंट ऑफ ग्रुप ले जाए जल्द एप्पन करें तो जनरल मीटिंग में तेरे लेने फेरी रिजोल्यूशन इस पर जो मामी और कोई इम्पोर्टेंट सेक्शन में आई सेक्शन 66 इंश्योरेंस सेल नॉट बी डॉन कॉस्ट कॉस्ट कुछ है इंश्योरेंस नगर नहीं था आई था नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट एल्स वर इन दिस एक्ट एन इंश्योरेंस सेल नॉट इंश्योरेंस एनी एसेट और लाइबिलिटी of any of the following person or organization बने रहने से, है? इस तो इस तो person ना organization को तो insurance करने बाय ना, यदि liability आप इंश्योरर ले आप बेर करने बने से liability is to one by insurer itself, है? Insurer से ही क्या करेगा उसे substantial share holder, director, consultor, auditor, employee or member of his or family अथवा joint family member को insurance करना खोजे कुछ हाँ बने, है? तो particular insurance company को substantial share holder, director, consultor, auditor, employee अथवा member अथवा उसको joint family member को और को former company और as organization having the authority to nominate his director right when he is to organize and go just go on to an organization is the particular insurance company was a director I've been gonna suck Sonic is to call cool company form organization company I'm the insurance gonna buy in a in which director of the insurer at a particular I'm bro a company could director goes a cool or organization must have financial interest on it is to company go panic on money insurance gonna buy a so liability happy bond gonna put him at the last company insurance company is substantial share holder director consulted auditor employee go at also close relative to insurance गर्नु भएन र कुनै अर्गनाइजर एन्ड कम्पनी जसले चाहिँ डाइरेक्टर नियुक्त गर्न सक्छ अथवा डाइरेक्टर हाम्रो कम्पनीको जसले चाहिँ फाइनान्सियल इन्ट्रेस्ट कुनै फर्म कम्पनी अर्गनाइजरमा त्यस्तोको चाहिँ इन्स्योरेन्स गर्नु भएन भनेर भनेको छ है प्रोवाइडेड दैट द इन्स्योरर एंगेज इन लाइफ इन्स्योरेन्स है अब लाइफ इन्स्योरेन्स एंगेज बिजनेसमा चाहिँ तपाई एंगेज हुनुहुन्छ भने अंडर द कन्डिसन एन्ड लिमिटेसन अफ इन्स्योरेबल इन्स्योरेन्स अमाउन्ट सेल नट बी प्रोभाइडेड टु इन्स्योरेन्स द इन्डिभिजुअल मेन्सन इन दिस सब सेक्सन भन्ने भन्छ है तर लाइफ इन्स्योरेन्स बिजनेसमा छ भने चाहिँ यदि कन्डिसन र लिमिटेसन इन्स्योरेन्स अमाउन्टको लिमिटेसनमा कन्डिसनमा रहेर चाहिँ तपाईले इन्स्योरेन्स गर्न खोज्नु भएको छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ इन्डिभिजुअलको चाहिँ इन्स्योरेन्स गर्न चाहिँ रेस्ट्रिक्ट गर्ने छैन भनेर चाहिँ भनेको छ है माथि त गर्न मिल्दैन भने तर यदि कन्डिसन र लिमिट इंसुरेबल अमाउंट को लिमिटेशन में गर्नु लाइफ इंसुरेंस बिजनेस गर्न सकता भाई लाइफ इन्सुरेन्स बिजनेस छोटे में इंडिविजुअल को सर कला एप्लीकेबल होते हैं तो सेल नॉट बी अप्लाइड इन रिलेशन टू द इंश्योरेंस एसेट एंड लाइबिलिटी अंडर ओनरशिप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ए अब नेपाल सरकार को एसेट एंड लाइबिलिटी को इंश्योरेंस करने पर निच्छा बनी तो इस तो खाल के मासे यो पर्टिकुलर सेक्शन से एप्लीकेबल होते हैं ना पनी बनेरा तर लाइफ इन्स्योरेन्स बिजनेस छ भने चाहिँ कन्डिसन र लिमिटेसनमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौ चाहिँ इन्डिभिजुअलको इन्स्योरेन्स गर्न सक्छौ र यो चाहिँ कल 
कला एप्लिकेबल होते हैं ना एसेट लाइबिलिटी जोन से नेपाल सरकार ने अनुग्रह सने तेज़ तो खाल को इंश्योरेंस गानों को जगह सने तेज़ को चाहिए गानों मिले आई तेज़ पर से एक नॉट टू बी परफॉर्म बाय द इंश्योरेंस कॉस्ट कॉस्ट एक्स से इंश्योरेंस ले गानों बाय आई बटा तो तू परचेज असेल ऑफ मोबाइल और मोबाइल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाउंट एक्सिड इन द लिमिट डिटरमाइंड अथॉरिटी अथॉरिटी ले जो लिमिट में तब पहले किन बेस गानों मिल सब मोबाइल और इमोबाइल प्रॉपर्टी बने रहो बने कुछ आ इना तो जब आवर तब पहले लिमिट वाला माध्यम करो गानों बाय ना है टू इसी एनी इंश्योरेंस पॉलिसी इन एनी ऑफ़ द फॉर्मेट और बाय टू इसी एनी टाइप ऑफ़ इंश्योरेंस पॉलिसी अदर देन इंश्योरेंस पॉलिसी है अप्रूव बाय नेपाल इंश्योरेंस अथॉरिटी है कुने इंश्योरेंस पॉलिसी जो उनसे इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर्मेट नेपाल इंश्योरेंस अथॉरिटी को तो फॉर्मेट बाइक और के आपने छुट्टे फॉर्मेट में इंश्योरेंस पॉलिसी गानों बाय ना अथवा इंश्योरेंस पॉलिसी यूरियो गवर्नमेंट मिल सकता है पहले नेपाल इंश्योरेंस अथॉरिटी बने को सर तो बाइक को आपने इंश्योरेंस पॉलिसी खोले रहे चला आर्थिक इंश्योरेंस गवर्नमेंट बाय ना और क्यों बने को चाहे टू इन्वेस्ट इन द सीर और सेक्युरिटी ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी ऑपरेटिंग सेम टाइप any insurance operate in one type of insurance business to purchase the security of other right our life got no as any long life was a kingdom means of one as a bonus I so same type of one was an investment gonna million securities man there are different type of how one is a non life someone is a gonna million operating other type of insurance business or authority was a approval layer of matter gonna million one of things I got to calculate insurance premium adversely insurance rate and determined by the Nepal insurance authority and Nepal insurance authority the you rate ladders of the insurance premium calculate got no one ever one of you and to like the binary rate ladders of the insurance premium calculate कुलेट गर्नु भएन टु प्रोवाइड डेप्थ अर एनी काइन्ड अफ सेक्युरिटी अर ग्यारेन्टी है अब कुनै तपाईले भनुम न डेप्थ दिन लाग्नु भएको छ अथवा के कुनै सेक्युरिटी बि आफमा छ ग्यारेन्टी दिन लाग्नु भएको छ हैन सबस्टेन्स सेल होल अर कुनै फर्मको ग्यारेन्टीमा अथवा कम्पनी अर्गनाइजेसन जसको चाहिँ डाइरेक्टर छ हैन उसको ग्यारेन्टीमा चाहिँ कुनै डेप्थ दिन लाग्नु भएको छ जॉइन्ट फ्यामिली अफ द इन्श्योरर अर डाइरेक्टरलाई चाहिँ तपाईले के डेप्थ प्रोवाइड गर्न लाग्नु भएको छ ग्यारेन्टीमा हैन अथवा सेयर सबस्टेन्स सेल होल जसमा चाहिँ मैनेजिंग एजेंट से अथवा सिर्फ रोल्ड से अपन करनी अलग जैसे हैं हमले डेप प्रोवाइड करना लागे हो सोनी तेज़ तुम्हारे पान के अनुपात में तामले एक्टिविट में इन्वॉल्व में पान एक टू प्रोवाइड एनी टाइप ऑफ क्रेडिट एक्सीड इन द लिमिट टू इंश्योर आई उले इंश्योरेंस करें को इंश्योर करें के अमाउंट वन्ना माध्यम कर हमले क्रेडिट प्रोवाइड करने वाले ना पर्सन टू द सेक्युरिटीज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऐ अथवा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को आ सेक्युरिटीज है ना तो लाइफ हॉल नगरी का ना चाहिए तब पहले कुने टाइप की क्रेडिट चाहिए प्रोवाइड करने वाले ना तरह यो प्रोविजन कल एप्लीकेबल होते हैं ना टू प्रोवाइड अ लोन डेप ऑफ � सो यो यो एक्ट्स अप्रोविडेट सा सेक्शन 69 बेरी बेरी इम्पोर्टेंट सा है तो पहले से यो डर था किन बेस गाना पाउंड होने इम्मोबल इम्मोबल प्रोटी एक्सीडेंट डी लिमिट नेपाल इंश्योरेंस अथॉरिटी डी डायर माइंड वर्क को ताई इंश्योरेंस पॉलिसी और फॉर्मेट में इश्यू गाना पाया ना नेपाल इंश्योरेंस गन पर डेप प्रोवाइड कर सब्सटेन्स सेल होल्ड अल फर्म अथवा जॉइंट फैमिली अथवा इंश्योर को अथवा डाइरेक्टर हाई अने क्रेडिट प्रोवाइड कर इंसुरेन्स पोलिसी सिक्युरिटी से राखे अथवा जो एमाउंट उसे इंसुरेन्स राखे तो भाग मथि को लेनदेन कर इम्प्लोय दिन खोजे उसे इम्प्लोय बाय लनुसार पाने पर्ने सर्विस कंडीसन फलो कर दिन मिले वाले हाई तेज़ पर से हम लोग 86 में disqualification of appointment of auditor है देरी important है यो लाइक उनको इन सारे मिस्टेंसेस में insurance company को से auditor होना पाई नहीं था insurance insurance साल ना appoint director person to prevail in law है आप prevail in law अनुसार बने को छह बने को company एक अनुसार जैसे disqualification बने को से तो तो लाग नहीं बाहर तो ना तो इतनी standing condition subsection subsection one back से insurance साल ना appoint the following person as an auditor बने रहा बने को से और अगर company insurance company के subsection से लोगों का director CEO intermediary अथवा employee of an insurance आसवा उसको क्लोज रिलेटिव लाइवलिंग के गाना पाउंड इंतह ऑडिटर के रूप में अपने गाना पाई देना आता है कुने इम्प्लॉय जो चाहे आवा इंश्योरेंस कंपनी को सारी बिस्वाटर रिटायर बाग सर तीन बरसा चाहे उसको कंप्लीट बाग को साने रिटायरमेंट को बनी तेज़ तो व्यक्ति पानी 
तपाईको अडिटर को रूपमा आइपर्नु हुन पाउँदैन र अडिटर जले चाहिँ भन्नु न अडिट गरेको छ तीन कन्जुगेटिभ फिजिकल इयर र तीन कन्जुगेटिभ फिजिकल इयर सकेपछि उले अडिट गर्न मिल्दैन है अनि पर्सन जसको चाहिँ फाइनान्सियल इन्ट्रेस्ट छ है विथ एन इन्सुरर अथवा उसको जोइन्ट फ्यामिली मेम्बरको इन्सुरेन्स तपाईको फाइनान्सियल इन्ट्रेस्ट छ अनि त पर्टिकुलर इन्सुरेन्स कम्पनीमा त्यस्तोलाई पनि अडिटर को रूपमा चाहिँ आइपर्न गर्नु भएन एन इन्सुरर ह्याभिन मेड इन्सुरेन्स विथ द कन्सर्न इन्सुरर विथ एमाउन्ट एक्सिड इन द प्रिस्क्राइब लिमिट है अब कुनै इन्सुररले हैन इन्सुरेन्स चाहिँ कुनै अब एक्सिड इन लिमिट भन्दा माथि गरेर तो पर्टिकुलर इन्सुरेन्स कम्पनीमा गरेको छ भने त्यसलाई पनि अडिटर को रूपमा आइपर्न गर्नु भएन है नेपाली इन्सुरेन्स अथोरिटीको मेम्बर अथवा तपाईको अथोरिटीको कुनै इम्प्लोइ अथवा उसको क्लोज फ्यामिली मेम्बर्सलाई पनि अथवा पार्टनरलाई पनि के गर्न पाउँदैन एज एन इन्स अडिटरको रूपमा चाहिँ आइपर्न गर्न मिल्दैन भनेर भनेको छ है सो तपाईको प्रिभेलिङ ल भनेको भनेको कम्पनी एक्ट त लागु नै भई नै हाल्यो है त्यो बाहेक चाहिँ के छ त सब्सटेन्सियल ल डाइरेक्टर सिईओ इन्टरमिडिएट इम्प्लोइ अथवा उसको क्लोज रिलेटिभ्स है अनि इम्प्लोइमा थियो सर्भिसमा थियो हैन तीन वर्ष ल्याप्स भएको छैन अडिटर अडिट तीन वर्ष लगा लगा गरिसक्यो भने त्यो बेला पाएन फाइनान्सियल इन्ट्रेस्ट छ है इन्सुरहरूको भने अथवा तपाईँको प्रिस्क्राइब लिमिट भन्दा माथिको इन्सुरेन्स गरेको छ त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई पनि एज एन अडिटरको रूपमा आइपन गर्नु भएन एनआईएको मेम्बर है उसको अथोरिटीको इम्प्लोइ अथवा उसको क्लोज रिलेटेड पार्टनर पनि एज एन अडिटरको रूपमा चाहिँ एपोइन्ट हुन पाउँदैन भनेर भनेको छ है त्यसपछि हाम्रो सेक्सन एट्टी सेभेन है अब इन्सुरेन्सको चाहिँ अडिट कसरी हुन्छ त है एन्ड इन्सुरेन्स सेल्फ कम्प्लिट द अडिट इन अकर्डिङ टू द प्रिवेलिङ ल विदिन द थ्री मन्थ फ्रम द डेट अफ कम्प्लिसन अफ फिजिकल इयर फिजिकल इयर असारमा सकिन्छ असारको तिन महिनाभित्र भनेको असुरको मसान्त भित्र चाहिँ के गर्नु पऱ्यो तपाईँले अडिट कम्प्लिट गर्नुपऱ्यो है यदि गर्न सकेन भने चाहिँ एडिसनल टू मन्थ प्रोभाइड गर्छ इफ उसले इन्सुरेन्सले रिक्वेस्ट गऱ्यो कि के रिजनले चाहिँ हामीले कम्प्लिट गर्न सकेनौँ है अनि त्यो भित्र त्यो भयो भने चाहिँ अडिट चाहिँ तीन मन्थ तिन महिनाभित्र चाहिँ कम्प्लिट गर्नु भनेर लिन सक्छ अनि इन्सुरेन्स सेल्फ पब्लिस एन्ड ब्रोडकास्ट अडिटेड फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट जुन अडिट गरिसकेपछि अडिटेड फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट चाहिँ पब्लिस गर्नुपऱ्यो ब्रोडकास्ट गर्नुपऱ्यो दुईचोटि होइन एभ्री इयर नेसनल लेभल न्युज पेपरमा सो द्याट कि सबैले थाहा पाउन सकोस् है र आफ्नो वेबसाइटमा पनि पब्लिस गर्नुपऱ्यो अनि नट विथ स्ट्यान्ड एनिथिङ मेन्सन एल्स विथ एल्स वर इन इफ प्रिभेलिङ ल नेपाली इन्सुरेन्स अथोरिटीले पनि एपोइन्ट गर्न सक्छ अडिटरले यदि उज अडिट हेज नट बिन कम्प्लिटेड ड्यू रिजन माथिको रिजन अनुसार तीन महिना टाइम दिएर पनि कम्प्लिट गर्न सकेन अथवा अडिटर एपोइन्ट गर्न सकेन भने यो सर्कम स्टेन्सेसमा चाहिँ नेपाली इन्सुरेन्स अथोरिटीले के गर्न सक्छ अडिटरलाई चाहिँ एपोइन्ट गर्न सक्छ भनेर भनेको छ है र उसले प्रोभाइड गरेको टाइममा पनि अझै एपोइन्ट गर्न सकेन भने भनेको छ है सो विथ इन तिन मन्थ गर्नुपऱ्यो यदि सकेन भने चाहिँ एडिसनल दुई मन्थ दिनेछ है डिस्क्लोज इन द प्रपर रिजन है अनि त्यसपछि तिन महिनाभित्र चाहिँ गर्नु भनेर तपाईँले निर्देशन दिन्छ र अडिट भइसकेपछि दुईचोटि नेसनल लेभल न्युज पेपरमा पब्लिस गर्नुपऱ्यो आफ्नो वेबसाइटमा पनि पब्लिस गर्नुपऱ्यो तर अब माथि भने जे भने पनि अब नेपाली इन्सुरेन्स अथोरिटीले चाहिँ यदि यो सर्कम स्टेन्सेस आयो भने चाहिँ जसको अडिट कम्प्लिट भएन होइन अथवा अडिटर एपोइन्ट गर्न सकेन एडिसनल टाइम पिरियडमा पनि उसले के गर्नु अडिट गर्न सकेन भने यो तिनटा सर्कम स्टेन्सेस भयो भने चाहिँ के हुन्छ नेपाली इन्सुरेन्स अथोरिटीले चाहिँ के हुन्छ एपोइन्ट गर्न सक्छ अडिटर भनेर भनेको छ है त्यसपछि चाहिँ रेगुलेसन फी रेगुलेसन फी भनेको टोटल प्रिमियम एमाउन्ट जुन उसले अन गर्छ त्यसको जिरो पोइन्ट सेभेन फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ बोर्डलाई दिनुपर्छ अनि इन्सुरेन्स डिम टू बी प्रोब्लमेटिक धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है कुन कुन सर्कम स्टेन्समा कुनै इन्सुरेन्स कम्पनीलाई चाहिँ प्रोब्लमेटिक डिक्लेयर गर्ने त हन्ड्रेड वनमा है नट विथ स्टान्ड एनी टिन कन्टेन्ट इज वेरी इन द प्रिपेयर इन ल द अथोरिटी मे डिक्लेयर एन इन्सुरेन्स प्रोब्लमेटिक फर द सेक अफ इन्ट्रेस्ट अफ इन्सर इन द फलोइन कन्डिसन भनेर भन्छ है यो यो कन्डिसनमा चाहिँ के गर्न सक्छ प्रोब्लमेटिक चाहिँ डिक्लेयर गर्न सक्छ भनेर भनेको छ है इनकेस इन्सुरेन्स फेल टू मेन्टेन मिनिमम पेड अफ क्यापिटल अथवा क्यापिटल फन्ड रिक्वायर टू बी मेन्टेन है अब दस मिन दस करोड मेन्टेन गर्नु भयो मिनिमम पेड क्यापिटल पब्लिक लिमिटेड हुनलाई त्यो मेन्टेन गर्न सकेन है र क्यापिटल फन्ड यति मेन्टेन गर्नु पर्ने थियो त्यो क्यापिटल फन्ड पनि मेन्टेन गर्न सकेन भने त्यो सर्कम स्टेन्समै यसलाई प्रोब्लमेटिक डिक्लेयर गर्न सक्यो है इनकेस इन्सल्भेन्सी मार्जिन इज नट मेन्टेन है इन्सल्भेन्सी मार्जिन जुन चाहिँ तपाईँको टोटल एसेट र लाइबिलिटीको रेसियो छ है त्यो सल्भेन्सी मार्जिनलाई चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्ने मेन्टेन गर्न सक्नु भएन भने प्रोब्लमेटिक डिक्लेयर गर्नु भयो है यदि कुनै एक्ट गऱ्यो जसले चाहिँ के गर्दा छ कुनै इन्सोरको सेयर होल्डरको क्रेडिटरको इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ अगेन्स्टमा कुनै काम गरिदियो भने जसले चाहिँ के गर्छ जेनरल पब्लिक लाई चाहिँ रिपिटेडली चाहिँ हार्म गर्ने टाइपको काम गऱ्यो भने त्यस्तो बेला पनि प्रोब्लमेटिक डिक्लेयर गरिदिनु भयो है अनि इन्सुरेन्स फ्रड गरिदियो है इन्
तपाई को अगेन्स्ट इन्ट्रेस्ट अफ इन्स्योर शेयर होल्डर जेनरल पब्लिक रिपिटेडली गर्यो है इन्स्योरेन्स फ्रड गर्यो इन्स्योरले भनि अथवा नेपाल इन्स्योरेन्स अथोरिटी देखो इन्स्ट्रक्सन चाहिँ तपाईले मर्ज हुनु पर्छ अर्को इन्स्योरेन्स कम्पनी सँग त्यो फलो गरेन भनि अथवा इन्स्योरेन्स कम्पनी जुन इस्टाब्लिस भएको छ त्यो चाहिँ अब फ्रड मनी लन्डरिङ करप्सनको पैसाले चाहिँ इस्टाब्लिस गरेको हो प्रमोटरले भनेर प्रुफ भयो भने अनि एक्ट भायोलेट गर्न भने भन्नु भयो नि अनि लायबिलिटी चाहिँ र्यापिडली फुलफिल गर्न सकेन भने यो सर्कम स्टान्स सँग के हुन सक्छ प्रब्लमेटिक डिक्लेयर गर्न सक्छ है र बिफोर डिक्लेयरिङ प्रब्लमेटिक प्रब्लमेटिक डिक्लेयर गर्न भन्दा अगाडि 15 दिनको नोटिस सबमिट क्लारिफिकेसन लाई चाहिँ दिनु पर्यो इन केस उले सबमिट गर्न सके भने चाहिँ त्यसपछि मात्र प्रब्लमेटिक डिक्लेयर गर्न सक्छ प्रब्लमेटिक डिक्लेयर गरे मात्र भएन दुई जडी नेशनल लेभल न्युज पेपर मा र उसको वेबसाइट मा पनि पब्लिश गर्नु भनेर चाहिँ निर्देशन दिनु पर्यो है सो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ सेक्सन 101 है तेस पर से एक से दुई में मेजर टू फॉर रिफॉर्मेशन अफ प्रोब्लमैटिक इन्स्योर अब प्रोब्लमैटिक तो डिक्लेयर गए अब के मेजर से लिख सकता तो प्रोब्लमैटिक बट अब नन प्रोब्लमैटिक में आना हाई नथ विथ सीट एनी थिंग कंट्री एल्स वेड इन दिस एक्जिस्टिंग ल द अथोरिटी सेल गिव एनी अफ द फलिंग अर्डर हाई अब अथोरिटी ने इन्स्योरेंस अथोरिटी टाइम टू टाइम यो यो गुन भर से फलिंग अर्डर से दिन सकता यदि उसे प्रोब्लमैटिक डिक्लेयर कर फर रिफर्मेशन तब प्रोब्लमैटिक निस्कला हाई आप क्यापिटल इंक्रीज कर अथवा नया सेयर इश्यू कर अथवा जो चाहे पेमेंट कर अनपेड सेयर पेमेंट कर लाने वाले तो अर्डर इश्यू कर सकता हाई अभी प्रोविडेड टू डिस्ट्रिब्यूट डिविडेंड डिविडेंड प्रोविड कर सकता डिस्ट्रिब्यूट कर फिक्स पीरियड अफ टाइम लाई रोनस सेयर भी जो दिपर्ने डिविडेंड दिपर्ने प्रोविडेड कर सकता अभी डिटरमाइन द न्यू लिमिटेसन अन मैनेजमेंट एक्सपेन्सेस मैनेजमेंट एक्सपेन्सेस ये लिमिटेड मात्र कर न्यू लिमिटेसन भी तोक् सकता अभी टू फुलफिल लैबिलिटी अफ द इन्सुरर बाय सेल इन एनी प्रपर्टी यो पर्टिकुलर प्रपर्टी से सेल कर लैबिलिटी से फुलफिल कर निर्देशन दिन सकता टू मेक रेस्ट्रिक्सन टू एक्सटेन्ड ब्रांचेस कस टू मेक मर्जर हाई अब ब्रांचेस धेरे खोले तो ब्रांचेस रेस्ट्रिक्ट करने हाई अभी मर्जर में जाने निर्देशन भी दिन सकता टू प्रोविडेड अपरेट इन एनी और अल टाइप अफ द इन्सुरेन्स दिन हाई अब कुछ नचाइदो इन्सुरेन्स टाइप को बिजनेस इन्सुरेन्स कर रोक्ने है पर्टिकुलर पीरियड अफ टाइम फिस्ड पीरियड अफ टाइम में खाले टाइप अफ इन्सुरेन्स बिजनेस नगर् वाले प्रोविड कर सकता अर्क बोर्ड अफ डाइरेक्टर में रिकन्स्टिट्यूट कर सकता है डाइरेक्टर धेरे रिड्यूस कर सकता इम्प्लोई और एक्जिक्यूटिव धेरे रिड्यूस कर सकता अर्क टू प्रोवाइड एप्रोप्रिएट एक्शन एज डिम रिजनेबल बाय अथोरिटी अर कहीं अब अथोरिटी लगे योजना एप्रोप्रिएट एक्शन होना सकता भाई तो लगे तो अरुण एक्शन भी दिव्य भाई टू दैट टू मेक इन्सुरेन्स कंपिटेड फ्रम फाइनेंसियल एंड मैनेजमेंट पॉइंट अफ दू इन्सुरेन्स फाइनेंसियल एंड मैनेजमेंट पॉइंट अफ भ्यू बट कंपिटेन्ट बनाने को अथोरिटी के रिजनेबल एप्रोप्रिएट एक्शन लगे तो सको हाई रफ इन्सुर डज नट रिड्यूस डाइरेक्टर डाइरेक्टर एक्जिक्यूटिव एंड इम्प्लोई द अथोरिटी इट्स सेल मे रिमूव हाई यहाँ माथि रिमूव करना मिले रिकन्स्टिट्यूट कर मिले बोर्ड अफ डाइरेक्टर भर तो भो तर इन्सुर ने करेन अथोरिटी आप रिमूव अभी अथोरिटी मे प्रोवाइड मैक्सिम सिक्स मंथ पीरियड टू पर्फर्म एक्सपेक्टेड इंप्रुवमेंट हाई जो माथि को इंप्रुवमेंट कर छ महीना भित्र कर मैक्सिम टाइम पीरियड दिन सकता इफ इन्सुर अब फेल भो एक्सपेक्टेड इंप्रुवमेंट कर अथोरिटी टू फर्म स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव टीम सेक्शन एक सौ तीन अनुसार स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव फर्म करें तैयले के अब इन्सुर अब डिजल्व करने तीर लगन सको हाई सो यो सर्कम स्टैंडेस ये अर्डर इश्यू कर सकता प्रब्लमैटिक इन्सुर भाई अर्क इंपोर्टेन्ट सेक्सन इन्सुरेन्स मे मर्ज अर मे बी अफ मार्केट वाले सेक्सन हंड्रेड फोर्टीन हाई इन्सुरेन्स पर्फर्मिंग इन्सुरेन्स बिजनेस अफ सेम टाइम मे बी मर्ज अर मे बी अवेयरमेंट एज पर एक्जिस्टिंग लफ्टर टेकिंग एप्रुवल फ्रम अथोरिटी हाई के होने सकता था इन्सुरेन्स एवटे नेचर को बिजनेस को इन्सुरेन्स बिजनेस कर मर्जर में जान सकता अमालगमेंट भी होना सकता एक्जिस्टिंग लनुसार तर कर भादा अगर क्या पर्यटन अथोरिटी संग एप्रुवल लिखो रिफोर प्रोसिडिंग द प्रोसेस अफ मर्जिंग हाई मर्जिंग को प्रोसेस हमें स्टार्ट कर भाग के बोर्ड इन्सुर ने मर्ज कर अगर एट जोइंट एप्लीकेशन सब्मिट कर अलंग विद प्रिस्क्राइब डकुमेंट टू द अथोरिटी फर एप्रुवल एप्रुवल को जोइंट एप्लीकेशन चाहिए अब हमी दुईजना तो मर्जर में जान लगे एप्लीकेशन सब्मिट कर वाइल इन्वेस्टिगेसन अपन द एप्लीकेशन एप्लीकेशन में अब इन्वेस्टिगेसन कराखे एज रिजनेबल लगे हाई उसे मर्जर ज्यादा ठीक होने तेन के अथोरिटी ग्रांट कर सकता एप्रुवल टू कमर्स प्रोसेस अफ मर्जिन हाई रफ्टर अथोरिटी एप्रुवल दी सके बोथ इन्सुर सेल एपोइंट अफ भैल्युएटर भैल्युएटर एपोइंट करो इन्सुरेन्स बिजनेस को एसेट और लाइबिलिटी भैल्यू करो तो भैल्युएटरसंग अभी आप्टर भैल्युएसन कंप्लीट भैल्युएसन कंप्लीट भैस के इन्सुर ने एप्लीकेशन फिर सब्मिट कर इन्सुरेन्स अथोरिटी इंक्लूड भैल्युएसन स्टेटमेंट अभी इफ अ
है सो प्रोवाइडेड दैट अथोरिटी चैनल प्रोवाइड एप्रुवल फर मर्जर अब कुन कुन सरकारी इन्स्टिट्युसन मा चाहिँ मर्जरको एप्रुवल नदिनी त यदि पोसिबिलिटी अफ कजिंग डिटरमिन लस टु द इन्श्योर है जजले इन्श्योरेन्स गरेको छ त्यसलाई चाहिँ लस हुन सक्छ है भने त्यस्तोलाई चाहिँ एप्रुवल दिनु भएन मर्जरको लागि अथवा इन्श्योरेन्स कम्पनी अब दुई जना मर्जर हुन्छ भने मोनोपोली हुन सक्छ त्यस्तो इस्टाब्लिसन अफ मोनोपोली टाइपको पनि दिनु भएन र अनहेल्दी कम्पिटिसन हुन सक्छ इन्श्योरेन्स बिजनेसमा यो तीनवटा कुरा देखियो भने चाहिँ के हुन्छ भने अथोरिटीले चाहिँ एप्रुवल दिनु भएन मर्जरको भनेको छ है यदि डिटरमिन लस हुन लाग्छ इन्श्योरको लागि मोनोपोली हुन लागेको छ इस्टाब्लिस क्रिएट गर्छ त्यसले अथवा अनहेल्दी कम्पिटिसन क्रिएट गर्छ भने अनि इफ इन्श्योरेन्स अमालमा टुगेदर तर है अमालमा टुगेदर भए नि यो सकिन स्टान्स देखे नि अथोरिटी साल नट प्रोभाइड एप्रुभल फर मर्जर है सो सिम्पल छ के गर्नु पर्यो तपाईले सेम टाइप को इन्स्योरेन्स बिजनेस छ भने मेबी मर्जर होला भने एज पर द एक्जिस्ट ल तर आफ्टर टेकिंग एप्रुभल अफ अथोरिटी अथोरिटी लाई अब एप्रुभल लिनु भन्दा अगाडि के गर्नु पर्यो तपाईले जोइन्ट एप्लिकेसन सबमिट गर्नु पर्यो प्रिस्क्राइब डकुमेन्ट अथोरिटी लाई अनि त्यो एप्लिकेसनमा इन्भेस्टिगेसन गर्छ रिजनेबल लाग्यो मर्जर ला भने के गर्छ त उले एप्रुभल को चाहिँ भन्नु नि थ्योरिटिकल एप्रुभल दिन्छ है त्यतिबेला थ्योरिटिकल एप्रुभल दिन्छ ल गर्नु भनेर एन्ड देन मर्जर प्रोसेस स्टार्ट गर्नु अब त्यसपछि अथोरिटी ले के गर्नु पर्छ एप्रुभल आइ सकेपछि अथोरिटी बाट भ्यालुएटर एप्लाई गर्छ आफ्नो एसेटमा लाइबिलिटी भ्यालु गर्छ अनि भ्यालुएसन स्टेटमेन्ट नेपाल इन्स्योरेन्स अथोरिटी लाई भ्यालुएसन सकेपछि सबमिट गर्न पर्यो त्यसपछि रिजनेबल लाग्यो भने अनि त्यसपछि तपाईले के गर्नुपर्छ एप्रुभल ग्रान्ट गर्ने भयो है र कुन कुन सर्कुलम स्टाइलमा एप्रुभल दिनु भएन त पोसिबिलिटी अफ कजिंग डिटरमिन लस टु इन्स्योर र इस्टाब्लिसिङ अफ मोर्नोपोलि अथवा इन्क्रिज हेल्दी कम्पिटिसन अन हेल्दी कम्पिटिसन इन इन्स्योरेन्स बिजनेस भने त्यो बेला चाहिँ मर्जर र अमालगमेट चाहिँ गर्न दिनु भएन भनेर भनेको छ त्यसपछि चाहिँ इन्स्योरेन्स मे एक्वायर एन्ड अदर इन्स्योर कुन कुन सर्कम स्टान्समा अर्को इन्स्योरेन्स कम्पनी चाहिँ एक्वायर गर्न सक्छ त है एन्ड इन्स्योरेन्स मे एक्वायर एन्ड अदर इन्स्योर परफर्मिङ द सेम काइन्ड अफ इन्स्योरेन्स सेम काइन्ड अफ इन्स्योरेन्स बिजनेस मात्र हामीले एक्वायर गर्न सक्छौँ इफ एनी इन्स्योरेन्स डिजायर टु एक्वायर एन्ड अदर इन्स्योरेन्स कम्पनी अदर इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई एक्वायर गर्न खोजेको छ भने बोथ इन्स्योरेन्सले चाहिँ स्पेसियल रेजुलेसन पास गर्न पर्यो त्यही अगाडि माथिको प्रोसेस डुवाइज एप्लिकेसन अथोरिटीलाई दिनु पर्यो थ्योरिटिकल राइट दिनुको लागि है थ्योरिटिकल राइट अपटेन गरिसकेपछि तपाईँले यदि रिजनेबल लाग्यो हैन टार्गेट एक्वायर ड्यु टु द रिजन टार्गेटेड इन्स्योरेन्स फुलफिल उसले सर्ट टर्म लङ टर्म लाइबिलिटी सबै फुलफिल गर्न सक्छ जस्तो लाग्यो भने अनि रिजनेबल टार्गेट इन्स्योरेन्स बिङ फेलर टु मेन्टेन क्यापिटल है इफ थ्योरिटिकल राइट दिँ देखेर चाहिँ यो कुराहरू हेर्नु पर्यो है इट सिम्स रिजनेबल टु एक्वायर द टार्गेटेड इन्स्योरेन्स ड्यु टु द रिजन द टार्गेट इन्स्योरेन्स बिङ फेलर टु फुलफिल इज सर्ट टर्म अर लङ टर्म लाइबिलिटी है अनि ड्यु टु द रिजन टार्गेटेड इन्स्योरेन्स बिङ फेलर टु मेन्टेन पेड अफ क्यापिटल है अब पेड अफ क्यापिटल अन्डर थर्टी सिक्स मेन्टेन गर्न सक्छ त त्यो पनि हेर्नु पर्यो अनि बिङ फेलर टु मेन्टेन क्यापिटल टु मेन्टेन अन्डर दिस ल है यो तपाईँले कानुन अन्तर्गत चाहिँ क्यापिटल मेन्टेन गर्नलाई सक्नु भएन नि त्यो बेला चाहिँ तपाईँले एक्वायर गर्न सक्नुभयो बिङ अनएबल टु इस्यू सेयर टु जेनरल पब्लिक विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट भयो भने त्यो बेला हामीले एक्वायर गर्न सक्यो है थ्योरिटिकल एप्रुभल चाहिँ यदि उसले फुलफिल गर्नुपर्ने सर्ट टर्म लङ टर्म लाइबिलिटी चाहिँ रिजनेबली फुलफिल गर्न सकेन होइन अथवा टार्गेटेड इन्स्योरेन्सले चाहिँ मेन्टेन गर्नु पर्ने पेड अफ क्यापिटल मेन्टेन गर्न सकेन है मेन्टेन गरेको पेड अफ क्यापिटल चाहिँ फुल फेल भयो उसले मेन्टेन गर्नको लागि र सेयर इस्यू जुन जेनरल पब्लिक गर्नु भनेको छ प्रिस्क्राइब टाइममा त्यो गर्न सकेन भने चाहिँ थ्योरिटिकल एप्रुभल चाहिँ दिन सक्छ भनेर भनेको छ है र वाइल इन्भेस्टिगेसन अपन द एप्लिकेसन अथोरिटी ग्रान्ट थ्योरिटिकल एप्रुभल इफ सिम्स नेस रिजनेबल है रिजनेबल दियो भने मात्रै प्रोभाइडेड द्याट त्यही माथिको तीनवटा कन्डिसन आयो भने चाहिँ के दिनु भएन तपाईँले एप्रुभल दिनु भएन भनेर भनेको छ पोसिबल टु कर लस्ट टु द इन्स्योर इस्टाब्लिस मोनोली र अनहेल्दी कम्पिटिसन आयो भने र एप्रुभल अपटेन गरिसकेपछि तपाईँले भोलिन्टर एपोइन्ट गर्ने भोलिन्टरले के गर्छ रिपोर्ट स्टडी रिपोर्ट बनाउँछ र अब त्यसपछि ठिक लाग्यो भने त्योपछि तपाईँले एक्विजेसन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ है त्यसपछि हाम्रो इम्पोर्टेन्ट एक सय उन्नाइस पावर अफ अथोरिटी टु इनिसिएट द इन्सल्भेन्सी प्रोसेस इन है कुनै पनि इन्स्योरेन्स बिजनेसलाई चाहिँ कुन कुन बेला चाहिँ इन्सल्भेन्सी प्रोसेसको अगाडि बढाउन सक्छ त है नट विथ इस्ट एन्ड एनिथिङ कन्टेन्ट एल्स वेट इन दिस एक्ट अर इन प्रिभेल इन द द अथोरिटी मे प्रोसेस द इन्सल्भेन्सी प्रोसेस अफ एनी इन्स्योर इन एनी अफ द फलिङ सर्कम स्टान्सेस भनेर भनेको छ है यो सर्कम स्टान्समा के हुनसक्छ इन्सल्भेन्सी प्रोसेस इनको प्रोसेस अगाडि बढाउन सक्छ यदि यो यो सफिसियन्ट ग्राउन्ड चाहिँ प्रुफ भयो कन्डिसन प्रुफ भयो भने है लाइबिलिटी चाहिँ एसेट भन्दा बेसी देखिरहेको छ तिनवटा कन्जुकेटिभ इयर है क्यापिटल फन्ड चाहिँ नेगेटिभ देखेको छ
matured payment hai ani director ceo ra insurer le chai work against the interest of the insurer repeatedly violate garyo ani directives juncha authority le provide gareko cha ani application afi submit garyo liquidation under section 117 anusar gardinu license of insurer chai cancel bhayo ani ra authority le ke garcha ta insolvency process start garna da euta liquidate ra pani garcha ra publish garnu paryo two times national level newspaper ma ra afno authority ko website ma yo particular insurance company ko against cha hamle insolvency process garna lageko cha bhanera ra entire insurance business updated by इन्स्योरेन्स इफ सो फ्याक्स वी सस्पेन्डेड अथवा पोस्टपोन्ड भनेर भनेको छ है आफ्टर अपोइन्टमेन्ट अफ द लिक्विडेटर बाइ द अथोरिटी अथोरिटी रिटेल ले लिक्विडेटर अपोइन्ट गर्ने बित्तिकै जति पनि अपरेसन उले गरिरहेको छ सबै चाहिँ पोस्टपोन्ड गर्न पर्ने हुन्छ भनेर पनि भनेको छ है सो वन अफ द इम्पोर्टेन्ट एक्स 19 धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है त्यसपछि एक्स एक्स प्रायोरिटी अफ द पेमेन्ट अफ इन केस अफ लिक्विडेसन अफ इन्स्योर अब इन्स्योर त तपाईँको अब लिक्विडेसनमा गयो भने होइन अब के बेसिसमा चाहिँ पेमेन्ट गर्ने त है नट विथ हियर एनिथिङ कन्टेन्ट लेस वेरी इम्प्रुभ भने इन केस इन्स्योर डिजल्व भयो त इन्सलमेन्ट पेमेन्ट अफ लाइबिलिटी सेल बी मेड अन द बेसिस अफ द फलोइन प्रायोरिटी भनेको छ है पहिला त लिक्विडेसन गरेको लिक्विडेसन खर्च दिनुपर्यो है र इन्सलमेन्सी अफ इन्स्योरलाई दिनुपर्यो अनि एमाउन्ट के हुनुपर्यो रिमेन अब माथि तिरिसकेपछि अनपेड एमाउन्ट चाहिँ इन्स्योरलाई दिनुपर्यो र ट्याक्सेसहरू केही दिनुपर्छ नेपाल सरकारले टु ट्याक्सेस ड्युटिज फी दिनुपर्यो रेगुलेसन फी दिनुपर्छ अथोरिटीलाई रेगुलेसन फी दिन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको इन्स्योरर अथवा इन्टरमिडिएटहरूको चाहिँ केही रिन्युमिनेसन कमिसन दिनुपर्ने छ भने त्यो दिनुभयो अनि त्यसपछि त तपाईँको एमाउन्ट रिमेन टु बी पेड अदर इन्स्योर अदर इन्स्योरहरू अथवा इन्स्योरेन्सको बिहाफमा चाहिँ कसैलाई दिनुपर्ने छ भने त्यो दिने भयो लास्टमा चाहिँ हाम्रो स्यालरी अलाउन्सहरू दिनुभयो पिरियड अफ ग्र्याचुएटी र अदर एमाउन्ट अफ इम्प्लोइ अब रिमेन भयो भने अदर लाइबिलिटी यदि केही बन गर्नु पर्छ इन्स्योरहरूले त्यो पछि लास्टमा चाहिँ सेयर होल्डरले पाउने रहेछ है सो फर्स्टमा लिक्विडेसन एक्सपेन्सेस है लिक्विडेसन एक्सपेन्सेस भइसकेपछि चाहिँ रिमेन अनपेड चाहिँ के आउँछ इन्स्योरहरूलाई दिन्छ है ज जसले इन्स्योरेन्स पोलिसी लिएको छ त्यो इन्स्योरेन्स पोलिसी लिएको व्यक्तिहरूलाई दिनुभयो त्यो पनि फुलफिल भइसकेपछि ट्याक्स ड्युटिजहरू नेपाल सरकारलाई रेगुलेसन अथोरिटीको फी गयो अनि तपाईँको इन्स्योरर र इन्टरमिडिएटको रेमुनेसन र कमिसनहरू चाहिँ दिनुभयो र केही एमाउन्ट अरू इन्सुरेन्सहरूलाई इन्स्योरहरूलाई दिनुपर्ने छ भने त्यो पनि दिनुभयो है त्यसपछि अनि आउँछ स्यालरीहरू अलाउन्सहरू पिएफ ग्र्याचुएटीहरू इम्प्लोइमेन्टहरू गर्नुपर्ने इम्प्लोइलाई त्यो दिनुभयो अनि अदर लाइबिलिटी केही बन्द गर्नुपर्छ त्यो पनि दिनुभयो र लास्टमा चाहिँ सेयर होल्डरलाई बसेको पैसा दिनुभयो यो तपाईँको प्रायोरिटीमा चाहिँ के हुन्छ तपाईँको लाइबिलिटी र सेटल हुन्छ भनेर भनेको छ है एक सय एक्काइसमा अब एक सय छत्तिसमा सस्पेन्सन अफ लाइसन अथवा कुन कुन सर्कम स्टान्सेसमा चाहिँ इन्स्योरेन्स बिजनेस ब्यान गर्न सक्छ है द अथोरिटी मे सस्पेन्ड द लाइसेन्स अफ इन्स्योरेन्स अथवा इम्पोज फुल अफ पार्सल ब्यान अफ द इन्स्योरेन्स इन एनी अफ द फलोइन एक्ट भनेर भनेको छ है एउटा त पेड अफ क्यापिटल जुन थर्टी सिक्स अनसन मेन्टेन गर्नुपर्छ फेल भयो मेन्टेन गर्न सकेन है कुनै डिसिजन गऱ्यो जसले गर्दा चाहिँ के भयो त ड्यामेज अथवा पेमेन्ट अफ क्लेम चाहिँ गरेन है उसले चाहिँ स्पेसिफिक टाइम पिरियडमा चाहिँ गर्नुपर्ने त्यो पेमेन्ट त्यो गरेन अनि क्लोजिङ द इन्स्योरेन्स बिजनेस विदाउट एप्रुभल अफ अथोरिटी है अथोरिटीको एप्रुभल गर्नु बिजनेस बन्द गरिदियो रे है फ्रिक्वेन्टली भाइलेट गऱ्यो डाइरेक्सन अथोरिटीले दिएको है कुनै एक्ट अथवा काम रुलमा भाइलमा भएको कुनै प्रोभिडेड एक्ट गऱ्यो अनि इफ केस इट डिम्स टु कस सिरियस लस टु द इन्स्योर इन्स्योरलाई चाहिँ सिरियस लस गरिदियो रे केही इट एलाउ टु इन्स्योर टु अपरेट इन्स्योरेन्स बिजनेस है यो यो सर्कम स्टान्स छवटा सर्कम स्टान्स चाहिँ छ मेन्टेन फेड अफ क्यापिटल अर फेल टु मेन्टेन फेड अफ क्यापिटल अन्डर थर्टी सिक्स है अनि डिसिजन रिगार्डिङ टु द लस ड्यामेज चाहिँ जुन तिर्नुपर्ने थियो क्लेमहरू उस दिन स्पेसिफाइड टेन तिरेन आफ्नो इन्स्योरेन्स बिजनेस चाहिँ एप्रुभल नलिकन अथोरिटीसँग क्लोज गर्न र फ्रिक्वेन्टली भाइलेट गऱ्यो अथोरिटी लिएको दिएको डिरेक्सन के एक्ट पर्फर्म गर्दै जुन चाहिँ बाइल ल रुलले चाहिँ एक्टले भनेको प्रोभिडेट गरेको थियो अथवा सिरियस लस गर्दै इन्स्योरलाई है अनि त्यो सर्कम स्टान्सेसमा के गर्नुभयो सस्पेन्सन गरिदिनु भयो अथवा ब्यान गरिदिनु भयो फुल अर आर्सर है र अथोरिटीले चाहिँ रिजनल अपर्चुनिटी दिनुपर्छ सबमिट क्लारिफिकेसन लाइसेन्स सस्पेन्ड गर्नुभन्दा र ब्यान इम्पोज गर्नुभन्दा अगाडि र अथोरिटीले चाहिँ अब जुन क्लारिफिकेसन उसले सब्मिट गरेको छ यदि सेटिस्फाइड लायो भने चाहिँ रिलिज गरिदिनु सक्छ सस्पेन्सन र ब्यान इन केस द इन्स्योरर ब्यान टु बी पर्फर्म इन्स्योरेन्स फुल अर पार्टले है फुल्ली अर पार्टले चाहिँ यदि ब्यान लाउनु पर्यो भने चाहिँ इन्फर्मेसन के गर्नुभयो त पब्लिस गर्नुपर्छ दुईचोटी नेसनल लेभल न्युज पेपरमा र अथोरिटीको वेबसाइटमा पनि भनेर भनेको छ है सो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ हन्ड्रेड थर्टी सिक्स कुन कुन सर्कम स्टान्सेसमा लाइसेन्स र तपाईँलाई ब्यान गरिदिन्छ फुल्ली अर पार्सली भनेर छवटा कन्डिसन छ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ रिजनल अपर्चुनिटी दिइदिनु पर्यो अनि ब्यान अहिले क्लारिफिकेसन सब्मिट गरेको सेटिस्फाइड लाग्यो भने ब्यानलाई सस्पेन्ड रोकिदिनु सक्छ यदि
बनी तो सर्कम स्टैंड जिसमें भी कैंसिल कर दिन भर लाइसेंस इनकेस इन्सल्वेन्सी प्रोसिडिंग अब कोर्ट को अर्डर अनुसार कमर्स भैस एज पर प्रिवेलिंग लगेन्स भाई तो बेला अब कैंसिल रिवोकेशन तीर लग्न पर्यटन हाई इनकेस एप्लीकेशन इन्सुर ने सब्मिट कर दिए कि मेरे कंपनी लगे डिजोल्यूसन कर दून अब डिजोल्यूसन चाहे अब कंप्लीट भाई तो सर्कम स्टैंड अब लाइसेंस कैंसल तीर लग्न पर्यटन हाई रथोरिटी ने क्या होने एप्रोप्रिएट टाइम पीरियड दिखापे रिजनल अपर्चुनिटी दिखापे सब्मिट क्लारिफिकेशन बिफोर रिवोकिंग लाइसेंस हाई यदि क्लारिफिकेशन ने सब्मिट कर रिजन में लाए टाइम पीरियड में दिए उसे टू इंप्रूव इस कंडक्शन आपको विकनेस करेक्शन करना के दिन सकता निर्देशन दिन सकता यदि उसे सब्मिट कर क्लारिफिकेशन रिजन में लगे वेस पीछे मत कर सकता लाइसेंस को रिबुक करना सकता दुईचोटी नेशनल लेवल न्यूज पेपर पब्लिश करने अथोरिटी को वेबसाइट में पब्लिश करने फर्दर जेनरल पब्लिक बने वाने हाई सो चार वा सर्कम स्टैंड से जहाँ से लाइसेंस कैंसिल अथवा रिबुक होना सकता हाई एक वर्ष भि बिहान भारत एक वर्ष भि उसे बिहान लटा सकेन सीरियस लस कर दिए अज हई इन्सुरेन्स बिजनेस इन्सुर को अगेन्स्ट में हाई अंत को कोर्ट अनुसार से इन्सल्वेन्सी को प्रोसिडिंग स्टार्ट भैस तो बेला रिजोल्यूसन को एप्लीकेशन जो सब्मिट कर इन्सुर ने प्रोसेस भी स्टार्ट भैस अब लाइसेंस कैंसिलेशन तीर भी लग्न पर्यटन और रिजनल अपर्चुनिटी प्रोवाइड कर सब क्लारिफिकेशन लाइसेंस रिमुव कर भाग ये सब्मिट कर ठीक लगे वही के सकता कंडीसन दिए तब योग्य विकनेस करेंगे दिन सकता यदि सब्मिट कर क्लारिफिकेशन ठीक लगे भी रिमुव कर दिए दुईचोटी नेशनल लेवल न्यूज पेपर में पब्लिश करने और आपको वेबसाइट में भी अथोरिटी को पब्लिश करूँ जेनरल पब्लिक को इन्फर्मेशन को लाइव अर्क है हंड्रेड फिफ्टी इन्स्योर्ड इंट्रेस्ट प्रोटेक्शन फंड हाई दे साल बी अ वन इन्स्योर्ड इंट्रेस्ट प्रोटेक्शन फर्म फर्म अंडर द अथोरिटी हाई अथोरिटी को खाता में मेन्टेन हो मेनली इन्स्योर इन्स्योर प्रोटेक्शन फंड फल एन एमाउंट से क्रेडिट कर अथोरिटी ने इमाक एमाउंट तेस में हाल्न पर्यटन और एमाउंट यदि कुछ रिसीव कर हमें लाइफ इन्सुरेन्स बिजनेस भी तो अथोरिटी ने प्रिस्क्राइब कर एमाउंट तेस में हाल्न पर्यटन हाई रमाउंट डिपोजिटेड इन अनक्लेम फंड अंडर हंड्रेड सेक्शन ट्वेंटी फाइव हाई तो इसमें क्रेडिट होने भाई विच हेज नट बीन पेड अंडर लाइफ इन्सुरेन्स पोलिस अब लाइफ इन्सुरेन्स पोलिस इश्यू कर अनक्लेम्ड एमाउंट रही रहे हाई तो हमें अब तीर्न पेन तस्त एमाउंट भी क्या इंट्रेस्ट प्रोटेक्शन फंड में जानू हाई रदर प्रोविजन एंड मैटर रिनेटेड विद द फंड साल बी एज प्रिस्क्राइब होने वाक सो तीनवटा होने भाई एट अथोरिटी ने इमाक एमाउंट हाल रख् पर्यटन और एमाउंट यदि इन्सुरेन्स लाइफ इन्सुरेन्स बिजनेस अप्टेन प्रिस्क्राइब एमाउंट अथोरिटी ने हाल्न पर्यटन और एक सौ पच्चीस अनुसार अनक्लेम फंड जो क्रिएट कर लाइफ इन्सुरेन्स पोलिस अब तीन पेन भी तो बेला एमाउंट भी इंट्रेस्ट प्रोटेक्शन फंड में जानू हाई अदर प्रोविजन एज बी प्रिस्क्राइब इन्सुरेन्स डेवलपमेंट फंड यह इंपोर्टेंट है हंड्रेड फिफ्टी वन दे साल बी वन इन्सुरेन्स डेवलपमेंट फंड इन द अथोरिटी टू प्रोक द इंट्रेस्ट अफ द सीटिजन थ्रू इन्सुरेन्स जज ने इन्सुरेन्स करो पर्टिकुलर सीटिजन को इंट्रेस्ट प्रोटेक्ट करना के इन्सुरेन्स डेवलपमेंट फंड क्रिएट कर एक्सटेन्ड एसेज अफ द इन्सुरेन्स टू इकोनमिकल डिप्लाइड सीटिजन हाई इकोनमिकली डिप्लाइड सीटिजन को अब इन्सुरेन्स करना एसेज अज एक्सटेन्ड करना मेनली इन्सुरेन्स डेवलपमेंट फंड क्रिएट कर फल एन एमाउंट इसमें होता है एटा तो नेपाल सरकार ने देखिए एमाउंट एमाउंट इक्यू बैलेंस टू यदि माइक्रो इन्सुरेन्स बिजनेस वर्नी रेगुलेसन फी को रेगुलेसन फी पचास पर्सेंट हो यदि तब को रेगुलेसन फी रिसिप एज पर रेगुलेसन रेगुलेसन फी वर वो थर्टी थ्री पर्सेंट अफ रेगुलेसन फी भी इसमें हाल्न भाई हाई रमाउंट रिसिप अर सर्विस तो इसमें इन्सुरेन्स डेवलपमेंट फंड में जाने वो अथोरिटी ने साल डिपोजिट इन्सुरेन्स डेवलपमेंट फंड इन एवरी इयर एवरी इयर से क्या पर्यटन पर्टिकुलर फंड में अथोरिटी ने डिपोजिट कर अभी यूटिलाइजेशन अफ फंड साल बी मेन्ट इन डिफाइंड एरिया हाई जो डिफाइंड एरिया है तो डिफाइंड एरिया में यह फंड यूटिलाइज कर सकता और अदर प्रोप्रे प्रोविजन रिलेटेड अपरेशन मैनेजमेंट साल बी एज प्रिस्क्राइब होने हाई के दे साल बी वन इन्सुरेन्स डेवलपमेंट फंड इन अथोरिटी हाई अथोरिटी ने फर्म कर पर्यटन यह इन्सुरेन्स डेवलपमेंट फंड हाई के कोई तो सीटिजन टू प्रोटेक्ट द इंट्रेस्ट अफ सीटिजन थ्रू इन्सुरेन्स एक्सटेन्ड इन एसेस टू इन्सुरेन्स टू इकोनमिकली डिप्राइज सीटिजन हाई नेपाल सरकार ने देखिए एमाउंट और रेगुलेसन माइक्रो रेगुलेसन इन्सुरेन्स पर रेगुलेसन फी को पचास पर्सेंट रूप से रेगुलेसन फी उठे तेतीस पर्सेंट एमाउंट हाल्न पे इसमें और अरुण सर्विस चार्ज और सोर्सेस आगे एमाउंट में इसमें होने वो रवरी इयर तो इसमें एमाउंट डिपोजिट कर डिफाइंड एरिया में क्या भाई तो यूटिलाइजेशन करो तो फंड को अदर अपरेशन रिलेटेड टू द फंड साल बी एज प्रिस्क्राइब होने वाक हाई सो तब इन्सुरेन्स एक्ट बट ये मेनली के होने सेंसन कैप थ्री को लाइक इंपोर्टेन्स हाई तैयले यह सेंसन छोड़ने नहीं भाई ना बाहे अरु सेंसन भी धेरे इंपोर्टेन्स है ये इन्सुरेन्स एक्ट बट तर ये तैयले अलग प्राओरिटी में राखर चाहे पढ़् पर्यटन हाई इन्सुरेन्स एक्ट बट सो यो सेंसन अब नछुटाई कर सोन सकता हाई प्रोटेक्शन फंड को देखि लेकर इन्सुरेन्स खोलने देखि लेकर हाई एकचोटि के हमें सरस्वती हेरी हाल हाई 
सो हमें फर्स्ट में कमिटी को फर्मेशन हाई बोर्ड को फर्मेशन हे सिक्स सेंसन सिक्स एट को तीन में डिस्कालिफिकेशन हे चेयरपर्सन मेम्बर को हाई बाहर में कुन कुन सर्कम स्टैंसेस में चेयरपर्सन रिमुव होगा बैक एंड पोजिशन होगा हाई अभी एकाउंटिंग को कुरा रडिट कमिटी को कुरा सेंसन ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू रेंटी थ्री में हेमं तेस पच्चीस कसरी बिजनेस इनकर्पोरेशन करने इन्सुरेंस बिजनेस ट्वेंटी फाइव रायर एप्रुवल लिख पे ट्वेंटी सिक्स अनुसार ट्वेंटी सिक्स को टू में फरेन इन्सुरेंस के प्रायर एप्रुवल लिने कुछ थे हाई ट्वेंटी सेवन में कुन कुन बेला रिव्यूज कर सकता प्रायर एप्रुवल तो हेमं थर्टी सेवन में रिड्यूस कैपिटल को अर्डर कति बेला दिन सकता थर्टी एट में कंपलसरी रिजर्व फंड को कुछ आगे थी हाई अस पच्चीस फोर्टी सेवन में बोर्ड में इन्सुरेंस को बोर्ड में कति पांचजा मैक्सिम मिनीम सरी मिनीम पांच मैक्सिम पा सातजा र एकजा इंडिपेन्डेन्ट डाइरेक्टर अनिवट कंडीसन हाई तो हे अभी फोर्टी एट में टर्म भर डिस्कालिफिकेशन डाइरेक्टर पचास में फिफ्टी सेवेन को फाइव में सीओ को डिस्कालिफिकेशन फिफ्टी वन में चाहे कुन कुन सर्कम स्टैंड में डाइरेक्टर को पोजिशन चाहिए पर्यटन सर्कम स्टैंड एज अफिस होल अभी कुन कुन को इन्सुरेंस करूँ कस्तों कस्त इन्सुरेंस कर सिक्स एंड सिक्सटी सिक्स अं सिक्सटी नाइन में के के एक्ट पर्फर्म कर इन्सुर के तो भाई एटी सिक्स में अडिटर को डिस्कालिफिकेशन एप एपोइमेंट अडिट अफ इन्सुर एटी सेवेन में वो सेंसन अन हंड्रेड में रेगुलेसन फी हंड्रेड वन में प्रोब्लमैटिक धेरे इंपोर्टेंस है कुन कुछ प्रोब्लमैटिक डिक्लेयर करने एक सौ दिन में के अब रिफर्मेशन चाहे दिन सकता प्रोब्लमैटिक डिक्लेयर कर सके ते पच्चीस एक सौ चौदह में मर्जर अमालगमेट होने कुछ भो एक सौ चौदह में एक सौ सोलह में चाहे अब अर्क एक्वायर कर सकता भाई कुछ भो एक सौ उन्नाइस में चाहे अथोरिटी ने इन्सलवेन्सी प्रोसेस अब स्टार्ट कर सको कुन कुन सर्कम स्टैंड एस में एक सौ उन्नाइस एक सौ एक्स में पेमेंट अफ लाइबिलिटीज हाई लिक्विडेशन भाई कुछ अदर में पेमेंट करने एक सौ छत्तीस में तब सस्पेंसन बैन को कुछ भो अस पे हंड्रेड थर्टी सेवन में रिवोकेशन अफ लाइसेंस को कुछ भो एंड देन हंड्रेड फिफ्टी में चाहे इन्सुरेस इंटरेस्ट प्रोटेक्शन फंड हाई जो अथोरिटी फर्म कर इन्सुरेंस डेवलपमेंट फंड भी अथोरिटी फर्म कर इसमें क्रेडिट कर सो ये मजा ले कवर करपर इजाम में इस बाहर चाहे हेन पे सरस्वती तब बाहे अरुप इंपोर्टेन्ट सो इन्सुरेंस एक्ट बट मैं पड़े बेला पर्टिकुलर सेंसन नछोड़कर जानते बाकी हेथे तर इस अलग क्विक रिविजन दिनपे इस अलग बड़ी टाइम दिनपे ये सेंसन मेनली कोईसन सो एज पर पास ट्रेन हमें इन्सुरेंस पैला को एक्ट हेरे अनुसार ये यो यो सेंसन कवर कर सोधि रहा सो यो यो सेंसन मैं कह रहा इसमें हाँ हई थैंक यू हेव नाइस डे बेस्ट अफ लक फर एक्जाम हाई यदि चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए सब्सक्राइब कर दून होगा साथी सेयर भी कर दून होगा भिडियो हाई थैंक यू बेस्ट अफ लक फर एक्जाम